あ皆さんこんにちは名前に「アンが入ってるやつ大体ソロは急遽動画を撮っておりますアンディのツイッターフォローしていただいている人はいろいろねことに何があったかっていうのは分かると思うんですけども即席で調べた結果についてねざっくり紹介していきたいなと思います、えー、何が起こったかっていうとね、まあ、タイトルにもある通りレンタルバイクで立ちごけしてしまった、えー、保険が効かないって本当なのということでバイク界隈のツイッターって言ったらいいんですかね、まあ、だいぶリツイートが流れてきて何があったかっていうとまあ、ドリーム店でオートバイを借りましたよと、えー、レンタルしてる時にまあ立ちごけしてしまいましたその立ちごけした結果修理費用として15万円を請求されましたよと車両保険、まあ、任意保険の部分にあたるところで保険に入っていたにもかかわらず立ちごけは保険が使えないと。保険が使えないんでこの15万円は全額実費で負担してくださいねということでいやこんなにも高いのか痛いなっていうツイートの内容でしたこれを見て自分としてもね内容は理解できました内容は理解した上で納得できないポイントがね2点あったんですよねで1つは立ちごけで15万うんそんなにかかんの15万っていう絶対値の金額ちょっと高いんでねえのかっていうのが1点でもう2点目は保険使えないのいやだってツイッターのねその方も「保険には入ってます」っていうふうに言ってたんだけど立ちごけでは使えませんというふうにありましたライダーなら当然みんなわかると思うんですけどどんなうまい下手に関係なく立ちごけってやっぱね絶対やっちゃうもんなんですよねでやっちゃってそれがもちろんレンタルバイクなんで直さなきゃいけないんだけどその時のために保険入ってんじゃないのいやいやいや立ちごけすら使えないんだったら何のために保険入っとんね逆に怖くてそんなのもう借りてらんないよっていうことになってしまいますよね。立ちごけ普通考えても起こりうるよねと。それが使えないなんてもうレンタルバイク怖くてちょっと今後借りられないよっていうことになってしまうと思います。まあ、逆にね、アンディも含めて多くのまライダーの方がそう感じたからこそ、いやいやこれはちょっとうかつに借りたらやべんでねえのかいっていうふうに思って、えー、皆さんがいい意味でねあのリツイートをして広がっていったんだというふうに思いますで、まあ、この2点どうしても自分自身としてもまあ納得できなかったので、えー、まあドリーム店と担当の保険屋さんずっとライドバイク保険っていう保険屋さんなんですけどそこの保険屋さんとあとシャープ9110っていう急ぎじゃない時に警察に相談できますっていう電話番号があるんですけどそこに電話してどうなってるんですかねっていうことを電話して確認してきましたその結果ですねまずちょっと自分もね認識が全然間違っとったなっていうことが一つあったんですけど交通事故ってありますよねまあ、よく聞く聞と思いますす交通事故その中に人身事故があったり物損事故があったり、えー、自損事故があったりっていうことなんですけど立ちごけってニックネームなんですよあの法律上ね「立ちごけ」っていう言葉で定義されてることは全然なくて、えー、立ちごけも交通事故の中に入る一つなんですね。交通事故の中に人身事故があり物損事故があり自損事故があり立ちごけがあるっていうことで立ちごけはまず交通事故に含まれるんですよっていうことを、まあ、アンディとしては知りませんでした立ちごけってなんかねすごい軽く考えてて立ちごけしちゃったうわ最悪マジやってもうたあーハールカバーとカウルが行ってしまったピエンとかっていう感じのなんか軽いノリだったと思うんですけど立ちごけは劣気とししたた交通事故に値しますまずここはちょっとね自分としても知らなかったんですけどこれはあの警察の方から聞きましたそもそも立ちごけっていうのはないんだよと立ちごけも全部ひっくるめて交通事故ですからねということで、えー、警察の方に確認したんで間違いないと思います次ねこの交通事故っていうことは、えー、義務がもういきなりこの交通事故を起こしてしまった時点で立ちごけを起こしてしまった時点で義務が我々ライダーには課せられてますその義務は何かというと同行法72条緊急措置義務を果たした後にすぐ警察で電話しなきゃいけない通報しなきゃいけないっていう義務を立ちごけしてしまった我々には課せられてます緊急措置義務って何っていうと、まあ、例えば人身事故を起こしちゃったりとか、えー、バーンって自分で転んで道路にオートバイが残っちゃってます次二次災害が起こるかもしれないなんていう時はまずそれを優先してやりなさいっていうことが法律で明文化されてます救護措置をしたり、えー、車両をどかして二次災害を予防する防止措置が取れたら終わったら直ちに警察に通報しなきゃいけないという義務が課せられてますよということが、えー、もう一つう法律で決まってますじゃあ、まあ、実際問題ね立ちごけって例えば待ち合わせ先のファミリーマートとかマクドナルドの駐車場とかどっか本屋さんの駐車場とか、まあ、本屋さんの敷地内
マクドナルドの敷地内どっか広いバイク用品店の敷地内の駐車場でガッシャンとよくありますよねていうか逆に言うとそういうところがほとんどだと思うんですけどそこは交通事故じゃないんじゃないのだって私有地じゃんマックの持ち物でしょえー、バイクワールドの持ち物でしょ二輪館の持ち物の中の敷地じゃんそれはじゃあ交通事故じゃないんだよねって思いがちなんですがここもちょっと私も知らなかったんですがここも交通事故になるんですでなんでかっていうと、えー、場所でね、えー、要件があって一般のように供するその他の場所っていうことが明文化されていて。まあ、もちろん道路とか高速道路とか普通に道路って定義されてるところはもちろん事故として扱うんですけど一般のように供する場所その他の場所っていうのは車が普通に誰でもブーンって入っていって止めてそこで何か買い物をして帰っていくみたいなところはこの一般のように供するその他の場所に定義されるので道路と見なされますよとつまりマックの駐車場でガッシャン立ちごけしたらそこは道路と見なされる場所になるので交通事故に該当しますと。交通事故の場合は緊急措置義務を果たした後に直ちに警察に通報しなければならないということでマックでこかそうが二輪館の駐車場でこかそうが、えー、どこぞのショッピングセンターの駐車場で立ちごけしてしまって被害者がいなくても我々ライダーは立ちごけした時点で通報義務を課せられているということが警察への電話で分かりました。逆に課せられないのは例えばねアンディのこのガレージの中でガシャンでやってもうたっていうのはこの一般のように供するっていうところが適用されないので完全な個人の敷地内なのでこれは交通事故には値しないということになるんだそうです。ということでどこで立ちごけしても基本的にはツーリング先だったら立ちごけ誰も被害者いませんでも通報しなきゃいけないよという義務を我々が負ってるということでした。で、えー、その結果ね、まあ、警察官が来て、えー、まあその事故処理をするんですけど。その事故処理をするかどうかは 100% するっていうのは断言できませんということでした例えばね保険金詐欺目的の人もやっぱり中にはいて事故を起こしてないのに事故りましたって言って自己証明を取ろうとする役柄がいるらしいんですよまあ、そういう意味でまあ、これは本当にまあ、ある意味警察官が判断して間違いなく自損事故ですね物損事故ですねっていうことが分かればもちろん自己処理はしますとただ警察を呼んだから 100% 絶対何,何が何でも自己処理しますかというとそうではないんでそこは気をつけてくださいということでした、まあ、逆に言うと、えー、本当にバーンって立ちこけしちゃってあーっていうことであれば基本的には自己処理してくれるということになります、えー、この交通事故の要件を知った上で、えー、今回のねホンダドリーム店の立ちこけにおいて保険金は支払われるのかどうかというところの結論に至っては立ちごけにおいても保険金は支払われますという結論でした支払われるんですがそれには条件があるんですね例えば面積事故って言ってこういう場合は保険金支払いませんよまあ、例えばミサイルが起こしてきてドッカーンって爆発しましたとかね何か地震とか災害で、えー、まあ、津波に襲われちゃったとかそういう時には保証しませんとかっていうのがあるんですけどライダーが見落としがちなねものとして2つありました絶対忘れちゃいけないのは警察へ届け出て自己証明書が発行されることっていうのが保険金を支払う条件の中の一つに入ってますこの自己証明書を発行するってことは警察に通報してなきゃ不可能なんですよねだからあ普通ライダーって立ちごけやっぱ恥ずかしいじゃないですかまあ、カシャンって軽い転倒なんだけどなんか横たわってるバイクでうわーってあたふたしてるとねみんなから見られるしあーってなってすぐ起こしてなるべく早くその場から立ち去りたいって思うのがライダーの心理だと思います実際アンディもそうですだけどそこで警察に届ける義務を、えー、果たさなかった場合自己証明絶対もらえないですよねこの自己証明がなかった時点でもう保険金は絶対におりません間違いなくおりませんだから特にレンタルバイクで立ちこけやってもうたっていう時には必ずこの自己証明が必要になりますよということをはアンディのね頭の中にもありませんでした立ちこけってなんかもうとにかく恥ずかしいから早くその場から立ち去りたいよっていう感じになっちゃうと思うんですけど、まあ、そこは落ち着いて恥ずかしいんだけど110番して、えー、自己立ちこけしちゃったんで広告を維持上でっていうことで警察に電話しないとダメよということともう一つその立ちこけした現場からお店に必ず連絡をしなきゃいけないまあ店もしくは保険屋さんって書いてあるんですけどこれも連絡しなきゃいけないんですね。で店へ地帯なく連絡することっていうのが、えー、保険の約款に全て書いてありました、えー、と全てっていうのはごめんなさいホンダのドリーム店のレンタルバイクとヤマハのレンタルバイクそれからバイクレンタルっていう会社の、えー、レンタルバイク、えー、その3つを調べたんですけど全部に共通してこの3つは必ず書いてあります実はこれも私知らなかったことなんですけどバーン事故りましたこけましたっていう時点でレンタル契約がそこで終了なんですよ
例えば24時間借りますっていう契約で朝10時に借りたら次の日の朝10時までが24時間じゃないですかだけど出発して2時間経ったところで「えなさんトンネルで車間ちょっと転んでしまいましたと」と自分は全然大丈夫だし被害者も誰もいませんでもちょっとバイク気づいちゃいましたねって言った時点で転んだ時点事故を起こした時点です。えー立ちこけしたイコール交通事故なんで交通事故が起こった時点でレンタル契約終了ですもう何時間何日契約してる,してるようが関係なくそこの時点で終了なので終了してしまったので当然お店へ連絡しなきゃいけないですねもう、えー、貸しますよ、えー貸さえー、あなたに貸しますよっていう契約も終了してしまったのでこの先はもう借りちゃいけないわけなんですよでお店に電話してお店の人がじゃあそれだったら、えー、乗って、えー、ゆっくり帰ってきてくださいねっていうのはもうただバイクを運んでる状態ですねツーリングじゃなくてその事故った現場から借りたお店にバイクを運んでる状態に変わってしまうので必ずこのお店へ連絡しなきゃいけないよという義務がやっぱりねこれ課せられてましたあとはまあ一般的にアルコール飲んで運転してるとか、まあ、薬物を何かね、えー、覚醒剤注射してやってますとかあとはサーキットレンタルバイクでサーキット走ったらダメですよとか、まあ、当たり前のことがいろいろ書いてあって、まあ、この辺の、ね、3つ目はまあ別にどうでもいいと思うんですけどこの警察へ届け出て自己証明をもらわなきゃいかんよかつ交通事故、まあ、要は立ちごけした時に店もしくは保険屋さんに地帯なく連絡をしなきゃいけないんですよというこの要件を満たさないと保険金も下りないです警察には言ったけどお店には言いませんでした保険金下りませんこれは全部のレンタルバイクであの全てがそうなってますなので必ずこの2つついつい忘れがち恥ずかしいから言わないがちで帰ってきた時にごめんなさいちょっと焦げちゃってたんですよね実はっていうのはアウトですっていうことが僕も今回初めて調べて分かりましたということでこの2つはね、えー、非常に大事だということでしたかつね保険金は支払われるんですがホンダドリームの場合全額修理費の全額が出るわけじゃありませんよというところがもう一つの注意ポイントになります2つ条件があってまずね車両価格これは税抜きですの 20% を超える修理費の場合には修理費を出しますというふうに言ってます例えばね100万円のオートバイがあったとします税抜き100万円のオートバイですで修理に25万円かかりましたよってなると100万円の 20% は20万円ですねそれを超えている修理費なので保険がおりますとそこまでは OK ですよねかつ車両価格の 5% を面積としますっていうのが同時に書いてありますこれはどういう意味かというと修理費は出すんだけども車両価格の 5% は借りたユーザーさんが払ってくださいねあとの分は保険会社が出しますよっていう意味になります結果的にこの事故負担額は5万円もし100万円のオートバイで立ちごけしました修理費19万円かかりましたその時には車両価格の 20% の20万を下回っているので保険はおりませんその結果負担額は19万円になりますよというのがホンダドリーム店の車両保険の内容になってますでこれはスマホでもパソコンのサイトでも見ればきちんと書いてあるしこれはお客さんにきちんと説明していますということをドリーム店さんのスタッフさんもおっしゃっていましたこれから言えることって、まあ、大体車両価格ってね100万円前後すると思うんですよで仮にだけど CBR で、えー、まあざっくり300万だったとするとねその 20% って60万ですよ 10% が30万60万でしょ60万円を超えないと修理費払いませんって言ってるんですよだから極端な話40万円修理費かかってもそれは全部ユーザーの責任ってことなんですねこれは何を言う意味かというと実質立ちごけ程度で車両価格の 20% を超える修理費ってまああんまり考えにくいですよねなかなか 20% を超えて立ちこけボーンやってもうた会社のデュカティとかそういうんだったらまあちょっと別かもしれないけど、えー、カウルでもないネイキッドのバイクだったとしたら 20% を超えるってことはまあなかなかないなということを考えると実質立ちごけにおいてはもう実費ですねということがこの表から分かりますなんだそれといやいやそれ 20% まで全額自己負担だったら結構こけちゃった場合痛いねというのは多分そうだと思うんですねでもその分保険料は安いです、まあ、ヤマハのものに比べると、まあ、半額とまではいかんけど半額に近いぐらいの保険料になってます自己負担額は大きいんだけど何回も借りられるように保険料はなるべく安く抑えてますでも万が一大きな金額がかかっちゃう時には保険をしっかり適用させますよということで軽微な店頭に関してはお客さんご自身でお支払いくださいねっていうような感じのシステムになってましたで、えー、ヤマハのレンタルバイクもヤマハが公式に始めていてそれもちゃんとインターネットのサイトにしっかり載ってますで保証内容っていうのもしっかり案内されてるんですけどヤマハの場合はここでいうこの自己負担面積額に関しても負担ゼロになるオプションプランが用意されてます
なんでヤマハとしてはたくさんお金を払って保険,を保険代を払えば負担ゼロ立ちごけしても一切お金を払わなくていいよっていうプランが存在しますでもう一つバイクレンタルっていう名前のレンタルバイク屋さんがあるんですね、まあ、これ全国展開してるんですけどここは排気量とか、えっと、車両の大きさオートバイの大きさによって3種類から4種類ぐらいの,その保険の区分みたいなのがあるようにできてるんですよで大きくて排気量もでかいみたいなやつは面積額も大きいんですけど立ちごけ等でもマックス10万円ミドルクラスだと5万円か3万円一番小さい原付クラススクータークラスになると、えー、面積額が1万円っていうふうにプランが選べるようになっていましたなんで今はホンダのドリーム店のネットワークのレンタルとヤマハバイクレンタルで、えー、バイクレンタルっていう名前の、えー、レンタルバイク屋さん主に3つのチャンネルが全国で展開されてるんですけれども保険料が一番安いのはホンダその次がバイクレンタルで一番高いのがヤマハバイクレンタルでえー、と保証内容が一番手厚いのはヤマハバイクレンタル、えー、その次がバイクレンタルで、えー、最後にホンダドリームネットワークという感じで何を重視するかによって保証内容とその保険金額っていうのが松竹倍みたいな感じで、ね、分かれてました安い方を選ぶのか、えー、保証内容を充実している方を選ぶのかというところでここは逆にねその別にどれが悪いとかっていう話じゃなくてホンダの保証内容がしょぼいんではなくてホンダのサービスに対する付加価値に対する金額がまあその分安いよということである意味その相対価値で言ったらどれも一緒だと思うんですけど運転に自信がないからやっぱりしっかり保険をかけて万が一の時にも備えたいっていうんであればやっぱ今はヤマハバイクレンタルを一番おすすめできるかなというところです。で逆に自分としてててはは車両を保有すするんではなくてまあ、カーシェアリングとかもね今流行ってきてるんですけどそれと同じ感覚でバイクもいろんなものを乗りたいとで乗りたい時に乗りたいそうすることで、まあ、維持費も安く抑えて保管場所も気にすることなく自分としてのバイクライフはそれが一番なんだっていう人はホンダが最もおすすめです、えー、全国展開してていろんなメーカーのバイクをたくさん最も多く取り扱ってるのはこのバイクレンタルっていうところなんで、えー、ここは松竹バイでね面積額も、えー、ある程度選べるし保険内容もある程度選べるということで結構その保険内容と保険料金については明確な差があって、まあ、どれを選ぶ,選ぶべきなのかっていうのはねちょっと迷っちゃうかなっていう感じを受けましたでこれは今喋ってるのはちょっと電話で聞いたことをね頭の中に書いて入ってることをまとめて今お伝えしてるのでちょっとブログでね正確な記事にまとめ直した後、まあもう一回アップし直そうかなというふうに思ってるので。えー、まあ1週間はかかんないと思うんですけど詳細はね B ブログの方にまとめてまたツイッターで書きましたよってことをお知らせするのでそっちは正確な情報もっともっとこれよりもね正確な情報を分かりやすく伝えますのでえもしよかったらそっちもご覧くださいということで今回はやっぱりポイントはここの2つですね立ちごけっていうのはあくまで交通事故交通事故っていうのは地帯なく警察へ届け出て自己証明をもらわない限りえ保険はおりませんとでこれはさっき言ったこの3つのバイクレンタルすべてに言えることです、えー、これ忘れてしまったらどのレンタルバイクでも絶対に保険は下りないので必ずこの自己証明をもらうということと同時にお店に連絡これもセットで忘れず行わなければならないと、えー、事故が起こった時点でレンタル契約はその時点で終了なのでその先ね続けてツーリングしてしまいましたさらに事故を起こしましたってなると契約が終了してるのに事故りましたってもう保険の適用完全適用外になっちゃうんですねどんだけ警察に届けたとしてもで逆にそれもしお店が、えーまあ、そのぐらいであれば、えー、いいですよって許してもらえるんであればもちろん言っていいと思うんですけどその判断を仰がずに自分勝手にこんな立ちごけ程度ねどってことねえんだから残りの2泊3日も楽しむぜウェウェイって言っちゃうとそれはそれで、えー、延滞料金が発生しちゃったりとかまたよからぬトラブルのもとになるのでそれはやめてくださいということで、えー、まあこのね事故の中に立ちごけも含まれます警察へ届け出ることお店へ届け出ること、まあ、この3つが意外に知られてないのかなというところで、まあ、情報をシェアさせていただきましたあの個人的にはねこのバイクレンタルのレンタルバイクで横浜まで行ってゴールドウィング1800のね新型を借りて2泊3日のツーリングに行ったことがあるんですよでアメリカに行ってツーリングする時もレンタルバイクですし自分は結構レンタルバイクをよく利用する人なんですねだけどやっぱり立ちごけで保険が下りないというそれいや俺も今後怖くてちょっと借りらんねえよなって思ったところもあって
、えー、まあ調べてみたら新しい事実もいろいろ分かったとでバイクレンタルの文化はね、あのー、広まってほしいと思ってるんですよねライダーがこれから乗るのにどのバイクにしようかなってレンタルバイクがあると実際に乗って比較ができるっていう今までにないメリットが一つともう一つはそのリターンライダーって言って。えーね、一回、えー、子育てとかどうしてもお金のかかるイベントでライダーを一回降りたんだけどレンタルバイクだったら、ね、維持費もかからないしその時だけはちょっとお金はかかるけども、まあ、年一回ぐらいだったら奥さんの許しももらえるかなとかね今まで乗ってない乗れなかったユーザー層が新たにツーリングに行って仲間と楽しむことができるっていう意味ではレンタルバイクはねぜひ広がってほしい文化だなっていうふうに個人的にはすごい思ってます。こういったね別に今回ツイートされた方がなんか悪意を持ったツイートとかそんなんではなくてすごい紳士的な対応されてて言葉遣いもすごい丁寧でしたし全然何て言うのかなあの落としめてやろう拡散することでえなんかその困らせてやろうとかねそういう意図は全然感じなかったですどっちかというとまあ本当にねいい問題提起をしてくれたんじゃないのかなとバイクレンタルバイクの文化も始まってそんなに日が経ってなくてまあやっぱ浅いと思うんですよね保険内容も今がベストかって言ったらやっぱりホンダとしても保険料高いけど面積ゼロで行きたいですっていうユーザーも多分いると思うんですよだからそういうところに答えられる商品を出すっていう意味でもいい問題提起だったんじゃないかなと思いますせっかくならねその悪いところは直していけばいいだけなんで保険屋さんに電話した時も今回のツイッターの件でまあ全部で3000リツイートぐらい言ってたのかな今日の時点で,でそれはご存知なんですかって聞いたらはい存じ上げておりますって言ってましたでドリーム店さんに連絡した時もドリーム店さんも朝一の朝礼でこうこうこうでお客様にはしっかりご案内しましょうねっていうことを今日スタッフみんなで話し合いましたっていうぐらいいい意味でねあの影響があったと思うんですよだからこの方がツイートしたことっていうのはすごい業界にとってね今後プラスになるヒントがたくさん隠れていて今良くないところ今合わないところじゃあこれからもっとユーザーに会うためにお客さんに借りてもらうためにはどうすべきかっていうヒントもたくさんあったと思うのでそこをぜひねあの保険会社にも、まあ、ドリーム店さんとかねその関係してる人にも組んでもらってもっともっとレンタルしやすい環境レンタルバイクっていう文化がもっと広まって結果的にオートバイのコミュニティがもっと大きくなればねすごくいいなと思うので自分としてもやっぱバイクレンタルっていう文化はいい意味で広げていきたいなとで逆に借りる側もしっかりリスクって何なのっていうのを知った上で借りれば別に怖いことはそんなないと思うんですよいいことばかりだと思うんでそのリスクは何だっていうのを知った上で借りて、まあ、今回僕も知らなかったんですけど、まあ、こういう義務が課せられてるよっていうことがあるさらには立ちごけはホンダドリームにおいては今実質実費ですよっていうところも踏まえた上でどこで自分は借りるべきなのかベテランライダーで今まで何十年も立ちこけしてきてないしまあ多少立ちこけしたとしても払える金額はあるからホンダでいいよとか逆に。えー、もう乗り出しでね最近入学金も払ったばっかですバイクも買って教習所も、えー、卒業したばっかりでヘルメットグローブブーツも全部買ってお金が吸ってんてんですっていう人はやっぱりねヤマハのお店へ行ってしっかり保険に入ってね借りるのが一番ベストだと思うしいろんなねそのシチュエーション置かれた環境によってうんどこで借りるのがベストなのかっていうのは変わってくると思いますなのでこのことを知った上で自分にとってベストは何なんだとか、えー、あるいは近くにいるねライダー仲間バイク仲間に今度バイクを買ってみようと思うんだとか試乗してみようと思うんだけどなんていう相談を受けたベテランライダーの方はぜひこの辺のことをねその初心者ライダーに教えてあげて結果的にお店もそのライダーもウィンウィンの関係になってもらえると今回喋った回があるかなということでちょっとなかなかと喋らせていただきましたぜひねこの問題まあ問題じゃないねこのことをきっかけにバイク業界が全てがいい方向に向かってくれると嬉しいなと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。こんばんは。